Panik. <gülüyor> Panik yok köftelerim pişti. Aç çıkaralım o zaman. Ay. Alalım mı? Oh, oh. Harika hanımlar bakar mısınız? Bugün ziyafet Hı. var. Ay, çok güzel görünüyor. Şimdi fırınım biraz soğusun. Ee, kurabiyelerimi göndereceğim. Kurabiyelerime şöyle bir parmak atıyorum. Ki ortaya çikolata batıracağız. Şimdi şu kurabiyeleri biz çünkü maskeleri görürken... Ee, nasıl yaptık hayatım? Hamurunu güzelce yuvarladık. Evet. Sonrasında sonra susamla fındığı bir kapta karıştırdım böyle. Hı. Yumurta beyazına akına. Daha sonra o karışma sürüp Çetemiş. böyle etrafında evet. gezdirdin. Daha sonrasında şöyle hafif bir bastırıyoruz ki ortası çukurlaşsın. Çıktıktan sonra üzerine çikolatamızı koyup bir tane fındık koyacağız üzerine. Oo, hmm, şeker evet. fare gibi olacak yani. <gülüyor> Şöyle. Şöyle şöyle fındıklar yerleştireceğiz. Sıcaklığıyla evet. eriyecek bir de değil mi? Evet. Kurabiyelerimizi de. Şimdi fırına gönderiyorum. Haydi bakalım. Oo harika. Burada minföylü şiş köftelerimiz de hazır. Sosumuzu da hazırladık. Domatesli, sarımsaklı ve biberli bir sosumuz vardı. Onun sunumunu birazdan göreceğiz. Şöyle. Şuradan canımcığım onu bir servis tabağına... Yardım edeyim mi? Ay yok yok aşkım alırım ben. Çok sağ olasın. Elim maskeli. Maskeli maskeli. Şuna şöyle bir sunum hazırlayabilirsin. Tabii ki. Sonrasında da zaten ikramlıklarımızı alırız. Şu elimi ben artık yıkıyorum. Avokadolar düşüyor. Ay yumuşacık. <gülüyor> Olmuştur o evki. <gülüyor> oldu oldu yumuşacık. Kışın çünkü ellerimiz çok fazla kuruyor soğuktan. Evet. Ne kadar da krem sürsek eldiven taksak da dış etkenler çok... Evet. Etkili. Evet. Sizin ellerinize yaptığınız özel bir şey var mı hanımlar? Evde kesinlikle e, her türlü yani yıkama ve hijyen temizliği haricinde atıyorum. Bardak bile yıkayacaksam mutlaka eldiven takıyorum. Mutlaka hmm. yani ha. özellikle. Ay onu tak çıkar tak çıkar ben biraz üşeniyorum. Bir de tez canlıyım ya ben. <gülüyor> biraz zor geliyor. Hemen böyle yıkamak daha kolayıma geliyor. Ama, ama e, çok kurutuyor yani. Işte alerjisi olanlar etlerini. için özellikle tavsiye evet. ediliyor ama o da bir alışkanlık sanırım. Evet, Senin ev işleriyle aran var mıdır? Var yani İstanbul'da yaşarken o sürekli. Bir de ben de öyle eldiven takmaya üşeniyorum. Evet. Tırnaklarımı hiç uzatamam ben. <gülüyor> Yazık hemen giderler çünkü. O şeyler hemen bozulur. Böyle, ben böyle gördüm. Benim annem de kıyamam. Hiç eldiven de görmedim ki. Değil mi? Ay çok tatlısın ya. Çok şekersin. Şimdi sırada ne var sevgiliciğim? Ee, ben hemen pratik bu siyah nokta temizleme bandı nasıl yapılıyor diye geçen e, programda anlatmıştık. Evet. Çok sormuşlardı. Pratik ama bazen görmek gerekiyor. Hemen onu tekrar anlatacağım. Ee, şey Yumurtanın beyazı. Bunun için ihtiyacımız olan şey bu. Ee, bu maskeyi sadece... Bu burun üstüne öneriyorum. Onun dışında yüzün genelini önermiyorum. Çünkü sert bir maske. Burun üstü zaten çok kemikli bir yer olduğu için, sert olduğu için gözeneklerin içerisini çok güzel bir şekilde temizliyor. Bir tane peçeteye ihtiyacım var. Peçeteyi böyle en ince katmanına kadar ayırıyorum. Ee, bunu şöyle küçük burnumun üzerine yapıştıracak kadar böyle bantlar şeklinde kesiyorum. İki tane olması yeterli. İki, üç kat da yapabilirsiniz siz. Şöyle... Burnumun üstünde mi göstersem acaba? Şunu alıyorum bayağı parmağımla. Hı. Zaten çok yapışkan bir şey oldu. Evet hemen... çok azıcık sürmeniz zaten yeterli. Burnumun üzerine bu bölgeye komple sürüyorum. Bak. E, yumurta da birazcık gerginleşti. Sürdüm yine dayanamadım ya. Evet. Minicik ucuna yapacaktım ama sürdüm dayanamadım. Bu bölgeye komple şuraları da gözenek ya buraları evet. da dolu oluyor. Özellikle burun kenarları sürüyorum. Sonra üzerine bir peçete yapıştıracağım. Kurumasını beklemeden hemen. Hemen, hemen. yapıştıracağız. Evet. Yapıştıracağım. Hop zaten yapıştı. İşte doğal yollu ekonomik aynen. bir burun bandı. Burun bandı aynen öyle. Sonra bir kat daha yapıyorum. Çok güzel görünüyor çünkü çene öyle aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir şey oldu. Öcü Üzerine gibi. de komik, komik oldu. Ha, Ama olsun ya, güzellik ya, için her şey mi var? Çok doğal bayramı Aynen yine bunu ıslattım böyle. <gülüyor> Üzerine tekrar bir peçete yerleştiriyorum. Daha iyi Ve... anlayabilmemiz için Sevilecim kendi burnunda gösteriyor. Harika <gülüyor> sağlıcım. <gülüyor> Sonra kızarık bir burunla göreceksiniz beni. 10 dakika bekleteceğim. Sonra bir daha yumurta hmm, akından sürüyorum. Kat, kat. Yani ıslak ıslak olsun ki <gülüyor> tamamı ıslanacak. Yumurta beyazı kuruyunca sert olacak. Bu taş gibi bir şey. Sonra cart diye çekeceğiz onu. Hmm. İçindeki... Yumurta akıyla yapılan maskeler yüzü de gerginleştiriyor. Bir toparlayıcı özelliği de var Yumurta beyazı toparlayıcı etkisi var aynı zamanda. Cilde çok fazla <gülüyor> ışıltı da veriyor. Sağlıklı parlatıyor. Mükemmel bir arındırıcı aslında. Şöyle. Bu şekilde Ama... aslında yüzün kalıbını da çıkartıyorlar. Evet. Her aynı şekilde. Ile. Tabii tabii. Yani bu, bu teknikle yüzün hmm. kalıbı da çıkartılabiliyor. Tabii, Doğru. Tabii. Şimdi bunun kurumasını beklerken Ezgi kendi maskesini yapacak. <gülüyor> <gülüyor> 
<gülüyor> tek tek güzel pas attı Ezgi. Evet. Top sende Ezgi'cim. Sen ne yapacaksın? Ben de bir gözenek maskesi yapacağım. <gülüyor> ee, ama biz bu sefer karbonattan yani gözenekleri temizleyebilecek tüm yüze uygulayabileceğimiz bir karbonat maskesi hazırlayacağız. Ee, biliyorsunuz kilden aslında faydalanıyor bu yöntemle ama kilin biraz e, cildi kurutma özelliği var. Karbonatta hiç kurutma özelliği olmadığı için gönül ferahlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi iki yemek kaşığı, yani burada pek iki yemek kaşığı var mı bilmiyorum, bakacağız. Takviye yaparım hayatım. Tamam. Ya da elimdeki şeyi ee, Aynen, bence o kadar yeter. Bunu iki yemek kaşığı olarak düşündüğümüzde hani gayet, gayet hürmetli yeter bir şey oluyor. Için. Evet. İçine yavaş yavaş, ben yine bunun içinden alacağım, su ekleyerek bunu karıştırıyoruz Hı. ve... Böyle yoğun bir krem olması lazım. Yani krem kıvamında olması lazım. Eğer çok sulu olursa karbonat ekleyin. Gözenek sıkılaştırıcı karbonat maskesi yapıyoruz hanımlar. Sadece karbonat ve su kullanıyoruz. Evet doğru sadece mu? karbonat ve su. Yine temizlenmiş olan cildimize Mesela uyguluyoruz. Şu çok iyi oldu. Ee, yine o şey parmağımızla ya da bir fırçayla yani şu, şu şekilde olması lazım. Böyle bayağı granüllü bir yapısı var bunun. Hı hı. Peeling özelliği de olduğu için ölü derileri de temizliyor. Aynı zamanda yüzünüzde bir 10-15 dakika değil, 5 dakika kadar beklettiğinizde çünkü alerjik olabilir evet. bu. Tahriş ee, de edebilir karbonat. Evet, gözenekleri bu şekilde tut beklettiğinizde e, gözenekleri sıkılaştırma özelliği de var. Ve düzenli kullanımlarda gerçekten etkili bu. Abi, ben şu burnumun e, yanlarında, yani burnumun üzerinde çok e, verim alamadım ama şu bölgedeki gözenekleri gerçekten sıkılaştırıyor. Vaktiniz Bilmiyorum. olunca yapın Sen yani. Sen bu yaptıklarınız arasında e, yüzüne uyguladığın hangileri var? Sivil, ben e, yumurta maskesini yapıyorum ara Yapıyorsun. sıra. Yalan Aha. söylemeyeyim ya yani, ara sıra yapıyorum. Karbonat maskesini yapıyorum öğrendiğimden beri. Bir de sivilce maskesi gerçekten işe yarıyor. Yani tüm yüzünüze sürmenize de gerek yok. Bölgesel sivilcin üzerine uyguladığınızda da verim alabiliyorsunuz. Ha, Aynı karbonat gibi. Yani. Bakın kurudu. Şu şekilde kuruyordu ve e, bayağı pütür pütür oldu. Çok da çabuk kuruyor. Şöyle şu şekilde de temizleyebilirsiniz. Bayağı bir peeling etkisi var. Aa. Ve bunu mesela bacaklarında da yapabilirler. Diz kapağı ve şu Tabii, dirsekler Dirseklerde de yapılabilir. Tabii. Dirseklerin üzerine bunu yaptıktan sonra bir yumuşatıcı bir vazelin krem sürerler. Mis gibi. Mesela Aynen. koltuk altı beyazlatmak için bir limonun <gülüyor> üzerine yani limonu yarım limonu kesin. <gülüyor> karbonata batırın onunla ovalayın. Bir 10 dakika bekletin durulayın. Ben Yine alerjik olmayanlar için. Musun? Düzenli yapıldığında bayağı cilt, e, şey, cilt rengini açma özelliği var. Hmm. Ha kararıyor ya bazıları. Evet aynen. Ki. O dirsekler için de dediğiniz limonla limonu karbonata batırıyoruz. Heh. Bu kadar. Ovalıyoruz bununla. Ben bir şey sorabilir miyim? İzniniz Tabii ki. Olursa. Ne demek aşkım? Ee, ben çok, benim yaralarım çok geç iyileşiyor. Hı. Yazın işte bir 3-4 ay oluyor. Ben düştüm. Dizimdeki yara hala siyah. Ya zannediyorum yani güneş ışığına da maruz kaldığı evet. için. Onun için bir şey önerir misiniz peki? Ee, onun için yine bu aslında zerde çal e, leke açma özelliğine de e, sahip. Aynen. O yüzden onun e, leke özelliği de var. Yani sivilceli ciltlerin... Yoğurt da koyabilir. Evet yani. sivilceli ve akneli ciltlerin oluşturduğu lekeleri de giderme özelliği var. Aynen dediği gibi yoğurtla birlikte. Yoğurtla. Çünkü Çok yoğurtla iyi. leke maskesi de yapabiliyorsunuz yoğurtla. İkisini bir. Yani bunu böylece uygulayabilirsiniz. Bal koymayın ama. Biz Bansın. sana yenisini hazırlayamayız. Ezgi'cim bunu hazırlamış. İşi bitince de peçetesini çekiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İkide uyuyor. Tezgahın üstünde pişirme etmiş yani. Bizim bu maskeyle işimiz bitmedi hayatım. Zerde çal, yoğurt ne vardı? Leke çıkıyordu. Peçete. Ben tezgahın üstünde böyle pişirmesin diye. Ben sana sen... Tekrar yapacağım. Tamam. Ben de duruyorum. Sen de ya düşünüyorsun. Hep ayaklar çekermiş. Ben Merak tamam. atmıştık bir tane. Tamam. Ha Ezgi'cim ne vardı içinde? E şey. Lekesi olanlar, vücut lekesi olanlar. Yoğurt. Derde çal yoğurt. İkisi yeterli. O kadar. Yeterli. Evet. Tamam. Ha var burada kasemiz. Şurada karıştıralım hemen. Eğer krem gibi de yapmak istiyorsa mesela şu an geldi aklıma. Hı. Zerde çalla şeye yağını karıştırıp uyguluyor. Yani krem gibi sürüp bekletebilir. Hani yoğurt bir süre sonra kokusu falan böyle kötü oluyor Hı. ve ge ne geriyor ya. Şeya, şeya batır diye geçer. Şeya yağı. Şeya yağı. Evet bu aktarlarda falan var. Katı olarak da satılıyor. Hı. Hatta katısı bayağı makbul olanı ve birazcık da pahalı bir şey ama çok uzun süre gidiyor aktardan alınca. Bu senin söylediğin yağ ve... O krem versiyonu. Hani bu Hı. birazcık daha böyle e, hemen anlık uygulayabildiğimiz bir şey. Yine lekeler için. Tabii tabii lekeler için. Şeye batır şey için de çok iyi dirsekler için de. Aynen. Bahar'cığım senin Güzel için hazırlanıyor. Yani. İyileştirici özelliği şey de var onun. Hemen pantolonu çıkarayım. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısın ya. Hemen bir çıkar uygulayalım. 
Yalnız çok you güzeldi love. bu arada. Şu anda benim de öyle yarım yarım, yarım geliyor aklıma. Yulaf mesela Hintliler böyle yine cilt rengini açmak için yulaf maskesini Yulaf'ın çok kullanıyorlar. Ezi, ezilmiş. Onu mesela eğer bulamazsan kendin blenderda geçirip inceltebilirsin. Evet. Yulafla evet yulafla suyu karıştırıp ay ben onu anlamadım. Yulafla unu karıştırıp şey, suyu karıştırıp e, cilt rengini açmak ve lekeleri gidermek için Hintlilerin yine bir şey ipucu yulafı çok kullanıyorlar. Hintliler yapıyormuş lekeleri için. Güneş Ama onlar için ya. esmerler ya onlar ter renklerini açmak istiyorlar yani aynı şekilde. Lazım. Ellerine de yapıyor. Yani bu konuda çünkü bize geri dönüşler oluyor yanlış anlaşılma olmasın. Dermatolojik bir problem varsa lekeler evet. ki çok zor çözülen çok. şeyler. Evet. Yani mutlaka bir dermatoloji uzmanına görünmeleri gerekir. E, bu bizim verdiğimiz şeyler daha yüzeysel. Yüzeysel hani, yara izi gibi. E, ne bileyim dönemsel bir leke olur bir şey olur güneşten olursun hani o tamam hamilelik lekelerinde bunlar işe pek yaramıyor, yaramıyor. Tamam. diye tahmin ediyorum hamile değilim ama öyle. <gülüyor> öyle <gülüyor> hamileler zaten onlar da zaten hani danışmadan da kullanmasınlar öyle evet, söyleyelim. Evet, evet. Çünkü kullandıkları bitki çayları bile uzmana danışın Tabii. deniliyor. Ha, kesinlikle öyle. Hani yanlış evet. bir şey de olmasın kesinlikle. Aynen öyle. Sen bu arada hayatın... Valla biraz kurudu ama bakayım tam emin mi? olamadı. Kurumuş Gel biraz. Bakayım. Evet. Dur bakayım. Çekiyorum. Dur bir dakika göreyim. <gülüyor> <gülüyor> Çek aşkım. Ben ya çok öpedersiniz bu. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısın sen. Grip ya. olmuş da sürekli. Ya. Evet hadi bakalım. Acı, bak çok. Al, hızlı mı çekeyim? Hızlı İyi. çek. İki, <gülüyor> üç. Ay Pat. vallahi. Fondöten de geldi. Fondöten geldi. Ama güzel yapıştı. Ama evet, evet bayağı bu güzel. Bu erkeklerde çok etkili oluyor. Ee, Herkes de etkili oluyor bayağı. Bayağı fondöten. Ben bir çok... video için bir Bak arkadaşımla birlikte beyaz, denemiştik. Beyaz erkeklerde zaten. inanılmaz etkili oluyor bu yani. Hani kadınlarda daha küçük ya o gözenekler. Yine oluyor. Ya çünkü biz çok daha fazla cildimize evet, bakıyoruz aslında. Evet ama erkeklerde <gülüyor> isim söylemeyeyim ama yani bayağı etkili olmuş. Ya bunu haftada iki kere e, yapabilirsiniz gerçekten çok etkili olacak. Ama bundan sonra ne yapıyorsunuz? İşte asıl ipucu o. Gözeneklerin içerisinde o yumurtalar yapıştı. Hı. Evet. E, i̇çindeki kirle beraber çekti. Sonra da soğuk suyla yıkayacağız ki evet. bunu durulayacağız. Ki gözenekler sıkışsın tekrar içerisine e, kir dolmasın. Bir de üzerine bunu düzenli. Tonik. Tonik. Tonik. Sıkılaştırıcı tonik varsa evet aynı şekilde sıkılaştırıcı tonik uygulayabilirsiniz. Siyah noktalarınızı, gözeneklerinizi küçültmek için etkili bir yöntem. Temizlemek Çünkü için. Çünkü gözenekler öyle bir yiyor zaten. İlk önce bir açıyoruz gözenekleri sonra Aynen. sıkılaştırıcı kullanmazsak içi tekrar Aynen. oluyor ve biz Selam aynı işlemi veriyorum. sürekli tekrarlıyoruz. Halay mı çekeceğiz? Bir derdi var. Ne Selam verelim. Tekrar hala. <gülüyor> Bitirdik maskeleri. Çok tatlısınız. Ama sorularım bitmedi tabii, tabii ki. Canım. Tamam mı? Buradayız. Evet. Sizi burada bırakacağım. Seninle de çok güzel bir lezzet yapacağız. Vişneli. Magnolia. Magnolia yapacağız. Şöyle kaselerimiz bunları da gösterelim. Evet, Nasıl sunum olacağı birazcık aklımızda uyansın fikrimiz şöyle. Bunları hazırlayacağız ve tek kişilik çok güzel sunumlar, çok güzel tatlılar. Malzeme listesini birazdan paylaşacağım. Ben hanımlar sizi burada bırakıyorum. Çünkü çok kıymetli bir ailem var. Onların yanına gidiyorum geleceğim tekrar tamam, tamam. tamam mı?